आपने एक छोटी सी बच्ची को देखा है क्या उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी थोड़ी देर पहले यहीं बैठी थी मैंने सोचा उससे पूछूं लेकिन तब तक वो मेन रोड क्रॉस कर गई। मैं क्रिश के घर कैसे जाऊंगी मम्मा प्रिया एक्सक्यूज मी आपने इनको देखा है क्या प्रिया यू नीड टू रिलैक्स कैसे क्रिश कैसे रिलैक्स करूँ बेचारी छोटी सी बच्ची है पता नहीं कहाँ चली गयी हेल्थ तो तब होता अगर राम अपने डैड की मौत के साथ तुम्हारे डैड की मौत का गिल्ड अपने सर पे ना लेता तो तो तुम्हें उसके बिजनेस में कोई शेयर नहीं मिलता आप बार बार ये बात मुझे क्यों रिमाइंड कराती रहती नंदिनी आंटी मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं राम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चैरिटी केस हूँ उससे ज्यादा और कुछ और कुछ हो भी नहीं सकती तुम दे अगर वो प्रिया वापस आ गई तो प्रिया राम का गुजरा हुआ कल है फिलहाल उसकी लाइफ में सिर्फ अंगीरा खूनती है वो भी पता नहीं कितनी अंगीरा है हाँ क्योंकि तुम कभी राम को अपना बना ही नहीं पाई इसीलिए और रियली यस रियली ये आप कह रही हैं नंदनी आंटी यू नो ना कि मैंने राम को अपने करीब लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया कितनी कोशिश की मैंने और हमने मिलकर पिछले पांच सालों में कितने प्लान किए कि राम की मुझसे शादी हो जाए लेकिन क्या हुआ वो मुझसे और दूर चला गया एनी anyway, आप मेरे बारे में छोड़िए लेकिन आप नंदिनी आंटी आप तो कुछ कर सकती हैं ना आप मेरी और राम की शादी क्यों नहीं करवाती मैं करवाऊंगी ओके आई प्रोमिस यू मैं करवाऊंगी बट फिलहाल उस गवर्नमेंट डील को होना बहुत जरूरी है हम सबका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है और और श्रेया वो बहुत स्मार्ट है मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ तो आप परेशान किस बात से प्रिया को लेकर या डील को लेकर देखो राम वो डील क्रैक कर ही लेगा वो तो मैं जानती हूँ क्योंकि इतने सालों में राम के लिए उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है पैसा उसका प्यार बन चुका है और मैंने भी इस आग को कभी बुझने नहीं दिया प्रिया और उसकी फैमिली ने जो राम के साथ किया वो भी मैंने कभी भूलने नहीं दिया क्योंकि अगर भूलने देती तो नुकसान तो मेरा ही होता ना और राम के लिए पैसे का पागलपन खत्म हो जाता तो अच्छा ही होता ना शायद उसके बाद वो मेरे लिए पागल हो जाता आई प्रॉमिस यू ओके मैं तुम्हारी शादी राम से करवाऊंगी भरोसा रखो मुझ पर बस ये गवर्नमेंट डील हो जाने दो ओके फिलहाल मेरे लिए प्लीज एक फेवर करोगी पता लगाओ प्रिया मुंबई में है या नहीं What? मैं हाँ प्लीज तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं कर सकती ये जो बीमार होने की एक्टिंग कर रही हूँ इसकी वजह से राम ने मेरे इर्द गिर्द इतने लोगों को तैनात करके रखा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती देखो राम की उस गलत फहमी को मैं दूर भी नहीं करना चाहती इसलिए प्लीज तुम्हें ही जाना होगा हाँ पता लगाना होगा कि प्रिया है या नहीं या? तुम जानती हो एनी आइडिया वेल well, इतना तो मुझे पता है कि वो क्रिश के साथ कॉन्स्टेंटली टच में थी जब वो जेल में थी तब भी क्योंकि क्रिश ही तो उसके बच्चे को संभाल रहा था तो वो क्रिश के घर पर भी रह सकती है तुम पता लगाओ तुम जानती हो कि क्रिश कहां पर रहता है ग्रेट ग्रेट तो वेदिका जाओ और पता लगाओ कि प्रिया और उसका बच्चा कहां है क्योंकि अब यह बच्चा प्रिया से बड़ा थ्रेट बन चुका है हमारे लिए पांच साल पहले इस बच्चे की वजह से हमारा पूरा खेल बदल गया राम और प्रिया के रिश्ते के टूटने की वजह था यह बच्चा लेकिन पता नहीं क्यों कहीं अब इस बच्चे की वजह से हमारा पूरा खेल ना पलट जाए हम ऐसा होने नहीं दे सकते पीहू? पीहू मिली क्या अरे यार तुम बिना बोल के तो गई थी वो नीचे खेलने जा रही ओ हाँ मैं भूल गई 
एक्सक्यूज मी आपने एक छोटी सी बच्ची को देखा है क्या उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी यहाँ यहाँ कोई है क्या वो पाँच साल की है थोड़ी देर पहले यहीं बैठी थी बड़ी उदास लग रही थी मैंने सोचा उससे पूछूं लेकिन तब तक वो मेन रोड क्रॉस कर गई मेन रोड नहीं नहीं वो मेरी पीहू नहीं होगी वो ऐसे नहीं जाएगी एक सेकेंड ये है क्या ये थी हाँ यही तो थी मेरी पीहू ऐसे नहीं जा सकती वो मुझे ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी वो ऐसा नहीं कर सकती है मेरी बच्ची समझदार है क्रिश आई नो बस मुझे ऐसे ही सता रही है ड्रामा क्वीन है ना उसको उसको मजा आता है ये सब करने में पक्का यहीं पर कहीं छुपी होगी वो कहीं नहीं जाएगी आप पीहू मिल जाएगी हम उसे ढूंढ लेंगे डोंट वरी हाँ हा, वो मिल जाएगी बस शैतान है मस्ती कर रही है मेरे साथ हम हम ऐसा ही करते हैं एक दूसरे के साथ रोल प्ले करते हैं मस्ती करते हैं बस बस वो वही कर रही है उसे पता उसकी मम्मा स्ट्रिक्ट है पर उससे प्यार करती है उसे कुछ नहीं कहेगी लेकिन नहीं इस बार उसे मैं डांटूंगी जब वो वापस आएगी ना मैं उससे पूछूंगी कि बिना बताए वो क्यों चले गए उसे बहुत डांटूंगी प्रिया प्रिया यहाँ पे ना आसपास एक आइसक्रीम पार्लर है वहाँ चल के देखिए हो सकता है कि वहाँ गई आइसक्रीम खाने के लिए हाँ हाँ उसे आइसक्रीम खाना पसंद है मूड अच्छा हो जाता है बिल्कुल मिस्टर कपूर की तरह जब से मिस यहाँ पर आई है मिस सुद, मिस सुद। लगी नहीं रही है इतनी परेशान तो वो मेरे कम मार्क्स पर भी नहीं होती थी क्या उन्हें मुंबई पसंद नहीं है ये जगह तो कितनी अच्छी है यहाँ मासी है क्रिश है सब कुछ तो अच्छा है पर मिसुत को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उसे शेयर क्यों नहीं कर रही हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है हर बार शेयर करते हैं मिसुत मुंबई आके मुझसे अपना सीक्रेट क्यों छुपा रही है आइडिया मिस्टर खरूस से सब लोग डरते होंगे मैं उन्हें कॉपी करती हूँ जाके मिसुस से पूछती हूँ वो मुझसे क्या हाइट कर रही है फिर वो डर जाएगी वो मुझे सब कुछ सच सच बता देगी गुड आइडिया पी यू चल पी यू मैं तो चलते चलते बहुत दूर आ गई अब मैं क्रिश के घर कैसे जाऊंगी मामा पीहू प्रिया एक्सक्यूज मी आपने इनको देखा है क्या प्रिया पीहू You, you need to relax, कैसे क्रिश कैसे रिलैक्स करूं? बेचारी छोटी सी बच्ची है पता नहीं कहाँ चली गई उसे यहाँ का कुछ पता भी नहीं है कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया अपने साथ मेरी बात सुनो प्रिया प्लीज क्रिश उसे ढूंढो प्लीज वो आइसक्रीम पार्लर पे भी नहीं मिली यहाँ पे भी नहीं है मैं उसे खो नहीं सकती प्लीज क्रिश डोंट वरी ओके मैं काम करता हूँ यहाँ का इंस्पेक्टर मेरा फ्रेंड है कॉल करता हूँ वो उसको ढूंढ लेगा मेरी बच्ची का ध्यान रखना तावड़े सुने बच्ची की पिक्चर भेजना तुझे मैं मिसिंग है उसे ढूंढना है कुछ पता चले तो बता मुझे थोड़ा अर्जेंट भाई थैंक यू आशु जब तक मोम को कुछ हो नहीं जाता आपको चैन नहीं पड़ेगा ना क्या कह रहा है मोम को क्या हुआ है यही कि मोम को फिर से पैनिक अटैक आया एक सेकंड मोम को पैनिक अटैक आया तो डॉक्टर को फोन किया मोम कैसी है जिस कॉल दैम डॉक्टर यार मैं फोन करूँ डॉक्टर वो सब मैं हैंडल कर चुका हूँ आप जो हैंडल करने वाले थे उसका क्या हुआ मैं और मॉम ने जो डिसाइड किया वही कर रहा हूँ बट मॉम को श्योरिटी चाहिए भाई डरी हुई है वो उन्हें लगता है कि अगर आपका प्लान फेल हो गया और प्रिया वापस आ गई तो सब खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा शुभम प्लीज मॉम के पास बैठ उनका ध्यान बटा मैं मैं घर आ रहा हूँ ओके भाई घर ही आ रहे गुड वेरी गुड हमें उसे यहीं पर उलझा रखना होगा ताकि उसे ये पता ना चले कि मैंने वेदिका को प्रिया का पता लगाने के लिए भेजा है पीयू तू स्मार्ट पीयू से स्टूपिड पीयू गुस्से में कहा गई पता ही नहीं पर मिसूद को टेंशन पर टेंशन हो रही होगी अगर मैंने मिली तो वो कितना डर जाएगी इसी रोड पे चल दी हूँ ये मुझे मम्मा तक पहुँचा देगा शायद ये वाला रास्ता ही राइट है से राइट या लेफ्ट राइट नो नो लेफ्ट मामा मैत्री तू मुझे तूने मुझे बताया था कि तू आने वाली है माँ आपसे जब बात होगी तब बता पाऊंगी ना कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो <coughs> अंदर आओ हाँ हाँ आराम से आराम से संभल के आ जाओ 
कैसी है मैं ठीक हूँ अरे घर इतना खाली क्यों लग रहा है अकेले हैं आप तो अकेले ही रहूंगी ना जो मैंने किया है उसकी यही सजा है आ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मैं तो ये पूछ रही थी कि सैंडी अभी तक नहीं आई कहा है वो आ जाएगी तू बता तू तो कैसी बैठ पहले मैं तेरे लिए मिल्क शेक बना के ले आती हूँ हाँ, आराम से आराम से नहीं हाँ। नहीं 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 अब आके बैठिए यहाँ हाँ। पे मुझे आपसे बात करनी है बैठिए अच्छा कैसी है तू तो? अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख रही है ना हाँ माँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन मैं पीहू का ख्याल नहीं रख पाई पीहू पीहू आई है यहाँ हाँ प्रिया आई है यहाँ हाँ बोलना हाँ माँ पीहू और प्रीति यही है मुंबई में तभी तो, तभी मुझे लग रहा था कि मेरी बच्ची यहीं कहीं है मुझे लग रहा था पर पर वो तो मुझसे नहीं मिलेगी मिलना तो बहुत दूर मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती वो आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मैं यहाँ अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगने आई हूँ और आप ऐसे सैड होके बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा मुझे आपकी हेल्प चाहिए माँ मेरी हेल्प हाँ बता क्या हेल्प करूँ बोल मैं उधर मॉल गई थी सारा दी की एंगेजमेंट की शॉपिंग करने हमारे साथ रिधि और पीहू भी आए थे तो वहाँ पे राम जिजू और पीहू एक दूसरे से मिल लिए और उसके ऊपर आपको पता है क्या हुआ को बता रही कि राम जिजू और पीहू एक दूसरे से अनजान होके भी ऐसे मिल रहे थे जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं पहले राम जीजू ने पीहू को बेवकूफ बनाया उसके बाद पीहू ने राम जीजू को बेवकूफ बनाया लेकिन माँ पीहू जैसे राम जीजू से बात कर रही थी ना एकदम जैसे वो हक से नहीं होता हक से बात करते हैं तो तो बच्चे मुझे... हक तो है ही ना उसका राम उसके पिता है हाँ माँ बट थैंकफुली दोनों ने एक दूसरे को नाम नहीं बताया आपको पता है ना अगर ऐसा हो जाता तो प्रीति को पता चलता और वो मेरी खटिया खड़ी कर देती तो तेरे कहने का मतलब है कि प्रिया को तूने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ पागल नहीं प्रीति जो नहीं चाहती अगर उनको मैं बता दू कि वो हो गया वो भी उसकी वजह मैं हूँ तो मुझे तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगी और वैसे भी प्रीति राम जी जिसे एक्सीडेंटली मिल गई वो इस बात को लेकर इतनी स्ट्रेस है की वो आज वापस जाना चाहती है जाने अनजाने मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई जिसकी कीमत प्रिया पीहू और राम को चुकाना पड़ रहा है आप ऐसा मत सोचिए प्लीज मैं तो ये सोच के खुश हो रही हूँ कि आज जो भी कुछ हुआ ना माँ वो वो होना चाहिए था मुझे उसमें कोई गलत बात नहीं दिखी अच्छा ही हुआ ना कि वो दोनों लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रीति को कैसे बताऊँ अगर मैंने उनको बता दिया तो वो मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगी मैं क्या करूँ आप प्लीज हेल्प मी आउट वही जो मैं करती आई हूँ तेरे लिए प्रिया के लिए प्रार्थना मेरा दिल कहता है कि पीहू और राम आज बेवजह नहीं मिले हैं जरूर भगवान ने ही उन्हें मिलाया है पर माँ दी तो आज जा रही हैं अगर इनकी मर्जी होगी तो प्रिया आज वापस चली जाएगी लेकिन अगर इनकी मर्जी प्रिया के यहां रहने की है तो प्रिया चाहे लाख कोशिश कर ले होगा वही जो ये चाहते हैं पीहू प्रिया की जिंदगी में भाग्य से लड़कर आई है और अगर पीहू इतनी भागों वाली है कि उसे अपनी माँ और पापा दोनों का ही प्यार मिलना है तो ये होकर ही रहेगा और कैसे माँ कब किसको कहा जरिया बनाना है राही को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का सॉरी आंटी सॉरी इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी तुम्हें ओ या फिर पैसों के लिए मेरी गाड़ी के सामने आई ना जानते हो कौन है तुम्हारे साथ बुलाओ कौन है तुम्हारे साथ यहाँ कोई नहीं आंटी मैं तो यहाँ मेरे सामने ना ये मासूम बनने की एक्टिंग मत करो अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम लोगों की ना ये पुरानी ट्रिक होती है लोगों से पैसा निकलवाने की लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ एक पैसा नहीं देने वाली कौन है तुम्हारे साथ बुलाओ नहीं यहाँ पे नया शहर है मेरी पीहू किसी को नहीं जानती क्या करेगी वो 
कहीं यही तो नहीं चाहती थी वो वो यही चाहती थी कि वो मुझे छोड़कर चली जाए ऐसा ही था क्या पांच सेकंड प्रिया पांच सेकंड हेलो ऑफिसर जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म कर देना थैंक यू प्रिया मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम जो कुछ भी सोच रही हो बहुत टेंशन में सोच रही हो लेकिन तुम इस बात का स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो ओके मैं गलत तो नहीं सोच रही हूँ ना क्रिश मैंने दिया क्या है अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं दे पाई बस यहाँ से वहाँ लेकर भागती रहती हूँ इसीलिए इसीलिए वो थक गई होगी मुझसे खो दिया मैंने अपनी बेटी को मेरी बेटी मुझे छोड़ कर चली गई है मैंने उसे खो दिया है क्रिश हमेशा के लिए मैंने अपनी को खो दिया नहीं, प्रिया नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बहुत बुरी माँ हूँ मैं यही डिजर्व करती हूँ मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था देखो तुम वो प्यार डिजर्व करती हो जो पीहू तुमसे करती है इसलिए अपने प्यार पे यकीन रखो तुम्हारा प्यार पीहू को वापस जरूर ले आएगा ओके okay, मिसून एक सेकेंड एक सेकेंड आपने चोर का बच्चा किसको बोला तुमको बोला और मेरे सामने ना ये ड्रामा मत करो ड्रामा इन आंटी को बीहू का ड्रामा दिखाना पड़ेगा अरे क्या हुआ बेटा नहीं आंटी मैं ठीक हूँ लग तो नहीं रहा है क्या हुआ हाथ में कुछ नहीं आंटी मैं तो नाटक कर रही थी ये क्या कह रहे हो बेटा ऐसा मैं नहीं ये बड़ी कार वाली आंटी कह रही है इन्होंने कहा मेरी मम्मा ने पैसों के लिए इनकी कार से मेरा एक्सीडेंट कराया इसलिए जाने दीजिए इन्हें शर्म नहीं आती तुम्हें ये बच्ची दर्द में है और तुम इसे ही डांट रही हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइंड योर टंग ये बच्ची कुछ भी बोल रही है और आप इसकी बातों का यकीन कर रहे हैं नहीं आंटी इन्हें कुछ मत को ये बहुत रीच है अरे तो फिर क्या हुआ जान की कीमत तो सबकी बराबर होती है पर अंकल इनके लिए मैं चोर की बच्ची हूँ और ड्रामा कर रही हूँ पैसों के लिए पैसों वाली हुई तो क्या हुआ किसी को कुछ भी कहोगी कुछ भी करोगी एक्सक्यूज में ये बच्ची जान मेरी गाड़ी के सामने आई बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें अभी मुंह बंद करती हूँ मैं तुम्हारा बंद तो आप हो जाओगे रॉन्ग वे में कार ड्राइव करने का फाइन नहीं भरा तो टेन थाउजेंड देखा आप लोगों ने मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग अभी मुंह बंद करती हूँ तुम्हारा बंद तो आप हो जाओगे फाइन भरनी पड़ेगी रॉन्ग वे में कार ड्राइव करने का पूरी टेन थाउजेंड यानी फोर जीरो वो देखिए प्रिया मैंने पीओ की पिक्चर सेंड कर दी पेट्रोल कार इसी एरिया में है वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी मिल जाएगी डोंट फॉर प्रिया पीहू तो मिल जाएगी लेकिन तुम फिर वही अपना अपनी तकलीफों को छुपाकर खुश रहने का अपने आंसुओं को पहुंचकर स्माइल करने का दिखावा शुरू कर दूंगी दिखावा तुम्हें क्या लगता है प्रिया कि मुझे देखता नहीं तुम ये जो खुश रहने की कोशिश करती हो लाइफ इज परफेक्ट होने की बातें करती हो मुझे दिखता नहीं मुझे सब नजर आता है प्रिया तुम्हें जो दिखता है ना वो गलत है क्रिश क्योंकि सच यही है कि मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है पर पीहू की वजह से वैसे तो मैं पीहू की माँ हूं मैंने उसे जन्म दिया है पर वो पीहू है जिसने मुझे जिंदगी दी है जिसने मुझे जिंदा रखा है जब भी पीहू आंखें खोलती है ना मुझे उसमें मिस्टर कपूर दिखाई देते हैं उसकी हंसी उसकी बातें उसका एक सेकंड एक सेकंड बोलना गंदे गंदे जोक सुनाना उसकी हर बात में मुझे मिस्टर कपूर दिखाई देते हैं तो फिर मेरी जिंदगी अधूरी कैसे हो सकती है बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें प्यार करने वाला ईमानदार पार्टनर मिलता है और मिस्टर कपूर तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेस्ट एग्जाम्पल उनका प्यार मेरी यादों में उनका प्यार मुझे खुश रखने के लिए काफी है बस एक बात का गम है कि मैंने उन्हें पाकर भी खो दिया और सबसे बड़ी शिकायत जो मुझे खुद से है वो ये है कि 
मुझे उनको उनकी बेटी से दूर रखना पड़ा कृष पीहू मेरी जिंदगी में है और हम लोग खुश हैं यही मेरा सबसे बड़ा सच है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज